hacer el video. No, pero no está apuntando la cámara para allá. Ya. Yeah. Okay. Si hacen preguntas y las hacen fuertes, si no, if they ask questions, we can repeat the, the question. Uh -huh. So this. Yeah, it probably can hear it from. This is the microphone. Mira el micrófono. Thank you all for coming and taking some time out of your lunch break. Um, we're going to talk about financial aid. So, senior, 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 right? Yeah, so all yes. seniors. So, so that's good information to know. But, Gracias um, por venir. Vamos a hacer el taller de FAFSA y queremos saber aquí todos los padres que están del grado 12. So, for anybody that watches online later, um, this information is also helpful for other grade levels. Um, so, if you're a parent of a junior or a sophomore or something like that, a lot of this information will stay the same year after year. Um, so, or if you have younger siblings, uh, your younger children, and the main things that update are some of the dates that are, that are mentioned and a few of the particulars about some of the programs. But most of it's pretty consistent year after year. Para las personas que están escuchando el video, esta información es válida no solo para los del grado 12, también para los del grado 10 y grado 11, para las personas que tengan familia y hermanos menores. La información casi no cambia. Lo que va a cambiar por cada año son las fechas. So we're going to talk about, um, we're going to start by talking about, talking about the FAFSA, okay, in particular. And then we'll move into talking a little bit more about the financial aid process of how do we actually pay for college when your student graduates and wants to go off and study. Um, we'll talk a little bit about what the big picture of that looks like. And most of your seniors might start getting some information back from, say, colleges about what that actually means. Entonces vamos a hablar de la, de la aplicación del FAFSA y también de, del proceso en general. ¿Qué pasa cuando los niños salen de la prepa? ¿Qué pasa los siguientes pasos? Quizás los del grado 12 ya están recibiendo ofertas de las universidades. Okay, so, the FAFSA, this is this year, FAFSA, F-A-F-S-A, that is the federal government's form that families will fill out to apply for financial aid to attend a college. Entonces, el FAFSA, que es la solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes de, de este país, es do, la solicitud que van a aplicar para esa ayuda federal de dinero para ir a los estudios superiores. And most students at North Tower High School will probably fill out this particular form. However, and we're taught the student that fills out this form does need to be a U.S. citizen. Because we're recording this, I'm not going to ask you if that is your case or not, but think to yourself, if my child does not have citizenship in the United States, California actually has a different but very similar application um, for students who are not U.S. citizens. Parental status, whether a parent is documented or not, doesn't have any factor into which form they do, only the student. So if the student is a citizen, they'll fill out the FAFSA. If the student is not a citizen, they'll fill out an application called the California Dream Act. Uh, entonces vamos a hablar del FAFSA. La mayoría de los estudiantes de la preparatoria de North Tafo van a llenar esta aplicación. Esta aplicación es para estudiantes que son ciudadanos de Estados Unidos. Y si tienen un estudiante que no es ciudadano, pueden llenar una aplicación que se llama Dream App, que es una aplicación de California. Y las ayudas vienen de California. Esto viene federal, el FAFSA. Ahora, si un estudiante es ciudadano y aplica con el FAFSA y los padres no son ciudadanos, no pasa nada. Pero el estudiante es el que dicta cuál aplicación llenan. Pero van a haber ayudas en un caso y en el otro. Much of the time frames and the things that are required to fill out and things like that are all the same pretty much between both forms. It's just different places that you access the forms and a few extra steps Um, actually, there's more probably steps on the FAFSA than there is actually the California Dream Act, but um, very, we'll use them kind of interchangeably today, but just know that if your son or daughter or child is uh, not documented, that does not prevent them in California from applying to uh, receive financial aid. It might change some of the amounts of financial aid that's awarded, though, um, but there's still a lot of funding available to help even undocumented students attend college in, in California. And throughout the United States for productive students. Um, entonces, lo que vamos a hablar hoy día, vamos a hablar en general del FAFSA, pero las fechas límites de cuando entregar y todo eso son bien similares a la otra aplicación, la de California, la de Dream Act, como el acta de los soñadores, por eso se podría hacer la traducción. 
Entonces, lo único que cambiaría entre una aplicación y otra, el proceso es similar, el FAFSA puede que pidan más información. La única gran diferencia es la cantidad de dinero que pueden recibir, como uno es del, del Estado Federal, de todo el gobierno, y otro es solo de California. Pero las ayudas les puede ayudar a estudiar aquí y en otros estados también. Okay. So, so this process of financial aid generally starts with filling out this form. It's an online form. At the end, I'll actually pull up the website and I'll show you a couple things. Can't really show you much in depth in that, um, but it's a believe it or not, it's actually not a very complicated form, but it's very it's kind of detailed. So it's something that um, we just have to be very methodical and thorough to, to look at instructions and ask for help when we need it, but it's not difficult, it's just complex. Um, entonces, la, el proceso empieza con la aplicación que se llama FAFSA, y para que no se compliquen, no es una aplicación difícil, pero sí tiene varios pasos. O sea, no es que sea difícil, pero tiene, no es tan rápida. Entonces hay que tomarse el tiempo de llenarlo, pero no es algo difícil. Okay. The government, the federal government, so the U.S. government, has about 120 billion dollars um, every single year that are available for students to help offset or pay for some of the costs that are associated with the expensive process. College is expensive, right? And many families and many students, for a lot of different reasons, sometimes don't end up applying for financial aid. Okay. And so hopefully by going through some of this today, it'll help you understand a little bit more about what that means, but also how to help save you some money as a family and help your child pursue college at whatever level that is. Um, quiero que sepan que el gobierno tiene como 120 mil millones o oh, billones um, de dólares para becas, yeah. para subvenciones, para préstamos para que los, los estudiantes americanos vayan a la universidad o a la educación superior. Y a veces parte de esos dineros no se ocupan porque no, algunas personas nunca aplican. Entonces lo que quiero yo es que ustedes vean que es importante postular y darle la oportunidad a estudiantes que vayan a los estudios superiores. A veces hay estudiantes que no van porque los papás dicen no, es muy caro y ni lo consideran y no lo intentan. Entonces es bueno intentarlo. So this is the federal government, if we think of an umbrella, right? So this is the big government. California, so the, the smaller government, but still a big government. Um, that is just the federal government. California also provides financial aid to California students um, through, through programs called like the Cal Grant is a big, probably the biggest one in California, which can be up to like 12 or $13,000 a year to attend some different schools in California. And so, there's additional money even outside the 120 billion dollars depending on the state that you have school in as well. Entonces, dependiendo de qué estado van sus estudiantes, están esos 120 billones de dólares del gobierno federal. Aparte de eso, California, que es otro gobierno más pequeño, pero igual es un gobierno grande, tiene sus propios dineros, se llaman Cal Grants, que es como subvenciones de California, y pueden darle a un estudiante entre 12 a 13 mil dólares al año para los estudios superiores. Entonces, existen las ayudas, hay que postular. En uh, este proceso, financial aid is available, like I use the word college, and college is a very broad word, it means a lot of different things. So, college could be a four year university, right? So, like a Santa Barbara, uh, UC Santa Barbara, it could be like, Sacramento State, Chico, UNR, but college also includes places like Sierra College, Lake Tahoe Community College, Truckee Meadows Community College, um, the 113 other community colleges or two-year colleges in California, Santa Barbara City College, but also trade and technical schools like Universal Technical Institute, um, Culinary Institute of America, different programs that are maybe outside of what we generally associate the word college with. Uh, entonces ahora vamos a hablar de la palabra en inglés que se dice college. College para mí cuando lo traduzco es, es como estudios superiores. Entonces la palabra college es un, una palabra grande que tiene muchas cosas debajo. Puede ser una universidad de cuatro años, puede ser un colegio comunitario como el que está en Truckee, Sierra College, en South Lake Tahoe, en 
de Tajo Community College, Sierra Community College, y hay 113 colegios comunitarios en todo California. O sea, hay muchos. Además, es para escuelas técnicas o de formación específica, como mecánica, de artes culinarias. Entonces, cuando habla de la palabra college, hay gente que piensa que son solo universidades de cuatro años, pero en realidad incluye todas las opciones de educación superior. Entonces, estos dineros pueden ir a alguna de esas opciones. No tiene que ser necesariamente una universidad de cuatro años. Si un hijo quiere ser mecánico, puede ir a una escuela de mecánica. So we'll kind of move back into like financial aid in general after we talk about the FAFSA a little bit more, but we'll start with that because that's probably, for seniors in particular, that's probably the most pressing piece to start understanding and knowing. And if you have to leave for any reason, I want to make sure we have time to talk about that. But the FAFSA, like I said, is a big form. It's, it's actually not even that big, but it's a, it's a meaningful form that you'll fill out online. Um, and the, the good portion of it is actually most of your student's job, not actually yours as the parent. Ah, entonces quiero hablar de cómo preparar el FAFSA en, en caso que alguno de los padres se tenga que ir un poco temprano. Y no quiero perderme esta parte. Y el FAFSA es un formulario grande que se llena en línea. Y para que sepan, la mayor parte de la información es del estudiante. El estudiante tiene que llenar eso. La parte de los padres es pequeña. Okay. So, right now, um, as seniors, the FAFSA for the first, so if your child's going to go to college in the fall, when they graduate, Right now is actually when you need to file your FAFSA. It's also a new California graduation requirement to file your FAFSA or formally opt out. Okay, but we encourage everyone to file it. And so right now is actually the time frame. It opened up starting on October 1st of 2022 for this cycle. And in California, the priority deadline, mean, meaning you're going to get the most amount of money offered to you, is March 2nd. So we're almost to February. That pretty much gives us about a month to work through this form and get it submitted by that deadline for California. Um, entonces, para los estudiantes que están en el grado 12, el proceso comienza ahora. Empieza a finales del otoño y continúa hasta el, el 2 de marzo. Entonces, la aplicación se abre cada año, el 1 de octubre. Para los niños del otro grado, el grado 10, grado 11, va a ser el 1 de octubre. Y tienen una fecha límite que se llama de prioridad, que es el 2 de marzo. Y eso quiere decir que si aplican antes del 2 de marzo, van a recibir, tienen la posibilidad de recibir la mayor cantidad de dinero. Después pueden aplicar, pero ya se han asignado los dineros y puede que no reciban tanto. Okay. So, this process is also something that is done every year that your child is in college. Okay, so it's an annual process. The first year takes the longest. Every year after that, it's a little bit of updating information mostly, but it is something that every October you do want to like make a reminder on your calendar or put it somewhere that you remember to go in and submit your FAFSA again because that will apply financially for the next school year, say the second year of college that your child's in college. Entonces hay que tener en cuenta que cuando sus hijos estén en la educación superior, este proceso tienen que hacerlo cada año que estén estudiando. Entonces si su hijo está en este año en el grado 12, aplica el FAFSA, va a empezar en el otoño en su carrera superior. El próximo año, en octubre, tiene que postular al FAFSA de nuevo para tener ayuda financiera para el segundo año de su carrera. Entonces, si es una universidad de cuatro años, cuatro veces tiene que aplicar aquí. Y es importante poner en su calendario, en octubre de cada año, llenar el FAFSA de nuevo porque no avanza. Ahora, la primera vez que lo llenan, Va a pedir toda la información y se demora un poco más de tiempo. La segunda vez, tiene que solamente actualizar un par de la información, pero guarda la información del año anterior. Es más rápido llenarlo. Okay. The first time you go through, it's going to have you create some accounts. Um, one of the accounts is called your FSA ID as the parent. That's the primary account that you will likely have. Um, and that's, that's where it becomes a little bit more kind of like, Uh, dependent on your own status in the United States. So, um, like I said, the federal government, this is a federal form. The federal government doesn't recognize undocumented status. And so um, to get an FSA ID, which is kind of like your digital signature that you'll sign this form with, um, if the adult, the parent is not a citizen, you can still complete it. 
but you can't go through the digital signature process. You'll fill in zeros for your social security number, and then you'll have to submit a signature form, a physical signature form that you mail in at the end of that process. Um, una cosa que tienen que saber, que la parte de los padres en este formulario se crea una cuenta de los padres que se llama FSID, que es la uh, identificación federal. Ahora, si los padres tienen un estado no son ciudadanos, no pasa nada, pero ya no pueden ir en línea y llenar la información porque el gobierno federal no reconoce a una persona que no es ciudadana. Entonces, de la manera que se hace, cuando llenan el formulario los padres, si no tienen seguro social, ponen puros ceros y al final del proceso hay que imprimir una hoja, tienen que firmarla a mano y se manda por correo. Muchos de nuestros estudiantes hacen eso, no es problema, pero eso toma un poquito más de tiempo Entonces, bueno, tener en cuenta si tienen que hacer esa parte del proceso, que se va a demorar un poquito más. Buenas tardes. Buenas tardes. Tómense todo el So, a couple things that you'll need to have on hand that you might want to start gathering. Um, and some of this is also applicable to your student, right? So, um, if you as the adult have a social security number, um, not like a, a full one, not like just... There's, there's ones that are out there that say for work only, right? Um, it needs to be a full, like, citizenship-based uh, Social Security number um, for both the student and the adult, right? So if the student has one and the, you as the parent don't, have to make sure the student, you know the student's accurate social number. Um, they do cross-check it, okay? So they will cross-check that number against the Social Security Administration. So don't put a fake one in there. Don't make one up, like... If they don't have one, it's okay. It's better to not try to get by it in a different way. Just do it accurately. Um, alien, it might ask for an alien registration number if you have one. Um, that's going to be more family specific. That's usually going to be like if your um, immigration status is more like I'm a, I'm a refugee um, or something like that versus being undocumented. Uh, tax information is the other one that people need to start gathering Okay, you're going to be using the 2021 taxes. Okay, and so I'll, I'll, I'll stop there. Okay, entonces estamos hablando de la información que tienen que reunir para llenar este formulario. Están aquí en esta imagen, uh, el número de seguro social o registro de extranjeros, los impuestos y hay más información que él va a continuar. Um, el número de seguro social Tienen que poner un número de seguro social siempre y cuando, para los padres, por ejemplo, sea un número de seguro social completo de ciudadanos. Si tienen un, hay unos números de seguro social que son solo para trabajo, ya no es completo, no sirve ahí. Ahora, por ejemplo, si hay un número de alien, que se llama, que son para extranjeros, que están, por ejemplo, uh, de, refugia, de ref, refugi, ref, refugiados. refugiados, gracias, <risa> de refugiados, o algo así, se puede tener esa información, pero es importante que la información sea correcta. Siempre revisan con el servicio de impuestos internos si el seguro social que pusieron corresponde y es real. No, no, por seguir avanzando en la, en, en la aplicación no se puede poner algo incorrecto o falso. Um, y es importante saber que los impuestos que van a usar para esta aplicación son los del de año que pasó. Entonces, para esta aplicación estamos usando los impuestos del 2021, porque se abrió la aplicación el 2022 en octubre, entonces no pueden esperar a la que viene ahora, ¿me entienden? Entonces, siempre van a tener que usar los del año anterior. So, the FAFSA and financial aid is kind of like a bank. So, the government expects, you know, they, they provide benefits of funding to help go to college, but the expectation is that you have been paying into the system. Right. And so um, one of the requirements is that you actually have filed taxes, right, to be able to file for FAFSA. So if you haven't filed taxes, um, you might want to consider revisiting that um, and talking maybe to an accountant or something like that or a service like the, the Family Resource Center or something like that. And they might be able to help support you with that. But um, that is a big piece, not having a tax return for that year, unless you don't qualify to submit a tax return for some reason. Um, you just haven't done it. Um, say you got paid in cash or something like that and you didn't report taxes. That can get in the way of your child getting 
financial aid to help go to college. So that's an important piece just to know as we're kind of going through this process. Entonces piensen un poco como el sistema de FAFSA como que fuera un banco y el gobierno que es el, el que va a dar el beneficio de este dinero para que los estudiantes vayan a, la, a los estudios superiores espera que las personas hayan estado cooperando con el sistema entonces por eso se pide que las personas que los padres tengan impuestos entonces si una persona no no hace los impuestos porque le pagan en efectivo o la razón que sea quizás sería bueno empezar a pensar desde ya sobre todo si los niños no están todavía en el grado 12 si pueden hacer algo para empezar a poner impuestos. Porque si una familia no da los impuestos, es posible que su hijo o hija no pueda recibir ayuda federal. Okay. It's also going to ask you for any untaxed incomes. That would be something like if you receive cash payment for something, you can report it there. Um, how much, usually it's going to ask you, uh, as of today, how much money is in your, ca your checking, savings, um, or cash balances, like, stick it under your mattress or something. Um, and then any other investments that you might have, that could be like a retirement account potentially. Um, there, there's, it will specify what type of investments they're looking for. So like if you have a, a, an account through a work or a job place, like a retirement, like a 401k or something like that, many times those are not considered in this calculation. That might be a mutual, it might be like stocks, things like that, or a house, a, a rental house, for example, that you own. Um, but it doesn't take into account things like if you own your own home, the FAFSA does not look at that as an asset that's counted against you. Yeah. Um, entonces van a ver un montón de otra información que les van a ir pidiendo. Dice ahí uh, registros de ingresos que no, no están incluidos en los impuestos. Como él decía un ejemplo, pueden tener dinero debajo del colchón y les va a pedir uh, qué otras cosas tienen, um, otras cuentas de ahorro, otras cuentas de banco, Cualquier, um, va a incluir inversiones o a veces dinero que uno tiene para cuando se jubila, que se llaman 401. Um, puede ser algo así. Um, y hay cosas que no se toman en cuenta, como si son dueños de una casa o si tienen acciones en la bolsa de comercio. Hay cosas que no, pero hay cosas que sí. Entonces, estén preparados para tener toda esa información a la mano. If you and your child are both citizens and you've um, paid taxes, there's also a tool that's part of this process that can actually streamline how much information you have to write in yourself. Um, it's called the IRS Data Retrieval Tool, or DRT is sometimes what you'll see it called. And what that does, it'll actually, that's kind of what it will default tell you to do um, if you qualify. And so that will take you to an IRS site, you enter some basic information, and it pulls all the right information from your filed taxes and puts it in the right spot here. So that saves you a lot of time Um, if you're able to do that. If you're not, there, you'll, you'll have to type stuff in, but it's still doable. Um, hay una cosa, una herramienta. Si el estudiante y los padres son ciudadanos y, tienen, y aplican para los impuestos, cuando están llenando el FAFSA, hay una opción que aparece que les da la, la, la opción, se llama DRT, pero lo que significa el servicio de impuestos internos, tú le permites a FAFSA que saque la información de los impuestos directo del servicio de impuestos internos. O sea, aprietas un botón y se llena toda la información automático y es más rápido llenar el documento. Ahora, si no tienen de esa manera, igual se puede llenar a mano. Cuando van llenando la información, va a decir en el FAFSA, vean su impuesto interno en la línea 14, la letra A, y van a ir copiando a mano. Yo he ayudado a familias y así se hace. Pero si se puede hacer automático, más rápido. The other thing that doing that does is kind of like with taxes, you know, there's the, there's audits, right? The IRS can come audit how much you made because you're telling them this is how much I made and they have to make sure. This process does a similar thing. They actually call it verification. And one out of three people that go to college typically get verified every year. So over the course of four years, your odds are pretty high of at some point being verified. And what that actually means is you're going to type in all the information And later on the process, the college or the, the FAFSA folks are going to say, okay, you said you made this much money, prove it. Show us your tax return, things like that. So by do, if you're able to do the DRT, it does that automatically for you, and you skip having that headache later on down the road. And that's uh, random? Uh-huh. Okay. Yeah. Yes, why not? No. I'm going to start here so it's not just a yeah. voice. Um, entonces, algo que está explicando ahora que es importante 
las universidades y los colegios comunitarios que están usando el, la ayuda financiera de su FAFSA pueden al azar elegir todos los años a personas que les van a analizar si lo que pusieron ahí es verdad o no. Y dice que varias personas de una de tres los revisan cada año. O sea, son bastantes. Entonces es posible que si un estudiante estudia dos, cuatro años, les toque una vez al menos que les revisen todo. Ahora, si ocupan la herramienta automática de, de los servicios de impuestos que saca la información de, directamente de ellos, ya no están en esa lista. Pero si lo hacen a mano, puede que les toque. Entonces es importante que la información sea verdadera. Para, porque pueden decir, oh, vamos a ver si lo que dicen que ganan es la realidad o no. Y es un proceso, además, que toma tiempo. Entonces, es una opción. So, this thing, this talks about filling it out. And, and to be honest, filling it out is, is not, like I said, hard. It's just following directions. They will tell you that you can mail in applications. Um, I find it very difficult to do that. So almost everybody, 99% of people are going to do it online and it benefits you most of the time too. Um, it's much simpler. Um, there's a lot of health documents and things like that. And I'll even show you it, it's in Spanish. Like there's a, it's a button you click and it makes everything in Spanish for you if you want. Um, so it's real simple. And I'll show you how to do that. Entonces, in todo esto, la información de llenar el, el formulario, se puede, si realmente fuera necesario, imprimir los, palma y llen, los formularios y llenarlo a mano pero no lo recomiendan, lo pueden hacer en línea en español. Y lo bueno es que en línea pueden apretar algunas partes que hay ayuda. Es mucho más um, fácil hacer lo correcto. Entonces, recomendamos que lo hagan siempre en línea. Okay. So, we're not going to spend too much time on this page, but again, it starts every October and then it goes until... The, the, the best course of action with filing this is as soon as it's reasonably possible. It does not need to be October 2nd. I always say Thanksgiving is a really good time frame to kind of target. You're not late yet. Okay, March 2nd is kind of the, in California the, the date we're, tar you know, we're really making sure that we want to get it done by. But a little bit sooner can sometimes be helpful because you can get some information back quicker from the colleges. Entonces, es bueno tener en cuenta que traten de hacerlo lo antes que puedan, que no esperen hasta el último minuto. Y como se abre el 1 de octubre, no tiene que ser el día 2, pero... Como en mi cabeza yo pienso como para la semana de acción de gracias, que ya hayan hecho esto, porque um, la fecha, como dije, el límite de California sería el 2 de marzo, pero a veces si lo hacen con tiempo reciben información antes. Entonces, mientras uno antes sepa cuánto te pueden dar, es mejor. And I'll just say this, mainly, hopefully for people who may be watching, maybe they're not watching until after March or something. Um, hopefully you all get it in by March, but um, if... If you don't get it in by March 2nd, you can still submit it and you can still get some financial aid for college. So even if you miss the March deadline, it is still worthwhile to actually submit it. The actual deadline, the, the true deadline is June 30th, okay? But you lose a lot of money. Like if, you're, if your child's going to a UC, like you're going to lose potentially your Cal Grant, which is $13,000. You probably lose some some money that the the, call, the college might give you. Okay, so you're mainly looking at any need based Pell grants, things like that. A couple, maybe a couple thousand dollars, and probably some loans you might qualify for. So it's it's a pretty big ding if you miss the March second deadline, but it's still worthwhile to submit it even if you did. Para las familias que están escuchando en línea y si alguien escucha esto después del 2 de marzo, igual se puede postular después del 2 de marzo. Pero hasta el 2 de marzo es la fecha límite para California para tener acceso a todo el tipo de ayuda. Si a una persona va a aplicar después del 2 de marzo, igual vale la pena. No es bueno que digan, no, ya me pasó la fecha, no lo voy a hacer. Igual vale la pena, pero puede que los dineros de California, que se llaman Cal Grant, ya no tengan acceso, que son fuentes de entre 12 y 13 mil dólares al año, a dinero específico de cada institución, um, Pueden ser un par de mil dólares aquí, un par de mil dólares allá, ofertas de préstamos. Hay cosas que si lo hacen tarde no van a tener acceso. Pero la fecha última, última es el 30 de junio. Entonces es mejor postular tarde que no postular. Pero ojalá antes del 2 de marzo. Okay. Worst case scenario, if you missed the June 30th deadline for some reason, okay? 
between June 30th and October 1st, there's no application. Come October 1st, you can still apply for the next year. Again, this is year by year. So even if you missed it for a full year, it might lose some money, but it doesn't mean you're out fully, right? Plan on doing it again in the time frame the next year. Okay, so, so worst case scenario, you can always apply again in the future for an upcoming school year. It would just mean it would cost a little bit more money to go to school. Um, por otro lado, imagínense que se les pasó a la fecha del 30 de junio y nunca aplicaron. Entre el 30 de junio y el 1 de octubre no, no está abierta la aplicación. Ahora, el próximo 1 de octubre se vuelve a abrir para el siguiente año escolar. Pueden volver a aplicar ahí. O sea, si se, les faltó el primer año, no quiere decir que ya nunca más pueden aplicar. Pueden no aplicar el primer año y sí postular el siguiente año. Entonces, siempre es bueno optar por la ayuda porque puede ser positivo, ¿no? A lot of, like I said, all of this is essentially the same for the California Dream Act as well. Okay? The main differences are going to be, um, like I said, you can't qualify for some of the federal dollars that are attached to it, um, but you'll still qualify with California Dream Act. You'll qualify for in-state tuition the same as you would with the FAFSA. You can qualify for the Cal Grant the same as you would with the FAFSA. Um, you can qualify... I think California has created some specific loans that are kind of similar to the federal based loans that you can qualify for. Um, and so there's a lot, it's, it's relatively close. You won't qualify for federal based work study. That's the other piece. So like anything that has federal in front, you can't qualify for, but California has probably done the right thing and said, nope, that's messed up. We're going to make sure this works. And they've done their best to kind of try to make up for that as best they can. Entonces, toda la información que estamos dando se relaciona igual con lo del Dream Act para los estudiantes que no son ciudadanos. La diferencia es que todo lo que venga de la parte federal no tienen acceso, pero el resto sí van a tener acceso a toda la ayuda del Estado de California, de, los, de las universidades y colegios comunitarios de California, lo del Cal Grant. Puede que California ofrezca acceso a algunos préstamos similares a lo del federal, hay una cosa que tienen a través de la parte federal que se llama Work Study, que es trabajar y estudiar al mismo tiempo, que agarran un trabajo en la universidad y eso es, es federal. Work, federal Work Study. Entonces, todo lo que tenga la palabra federal, la gente que hace el, um, el Dream Act, el, el acta de los soñadores, no van a tener acceso. Pero California, tenemos un estado que piensa, dice, no porque estas personas no tengan esta ciudadanía, no van a tener acceso a ayuda. Entonces, California ha hecho lo mejor posible que pueden para que todos estudien. Entonces, hay que sacarle el jugo a esas opciones. So, last little piece on this particular set that we're looking at right now, and then we'll talk more about financial aid as a whole, apart from just the FAFSA. The FAFSA is simply the starting point. So, the FAFSA doesn't actually give you any money. What the FAFSA does is takes all of your information and it puts it through a complicated formula that you don't have to know anything about really, it just does it. And it spits out this number and it sends a report to the colleges. Your child will put uh, colleges that they want to send this information to on part of the application. That number is called the EFC. There's a lot of acronyms. That EFC means Expected Family Contribution. Um. Entonces, el FAFSA es el punto de, de partida. Y lo, el FAFSA no le da dinero. El FAFSA es la aplicación para pedir ayuda. Y al final del FAFSA hay una fórmula que no la vemos nosotros como padres. Y esa fórmula arroja un número que se llama EFC. Todo tiene siglas en este país. El número EFC es la contribución que se espera de cada familia. Entonces... Dependiendo de su ingreso, de los impuestos y todo, va a decir, oh, esta familia se espera que contribuya con tanto. Puede ser uno, dos, cien, lo que sea, una cantidad. Y esa cantidad se va a cada colegio comunitario universidad que tu hijo postuló y puso en la lista del FAFSA. Y después cada universidad o cada institución manda las ofertas de cada una a la familia. At the end, I'll kind of try to show you a little bit of how the calculation works, what the colleges are trying to do. Before we get there, I want to kind of break it down a little bit. But I think it's the most important piece to kind of end the FAFSA piece with is they don't actually give you money. They just provide information to the universities and the colleges that your child may be applying to or wants to attend. And then the college's job 
is to use that information to try to make what they call a financial aid award letter or a financial aid package that then you, it's kind of like uh, a job offer, except you have to pay money to them, but uh, yeah, I don't know. Um. Entonces, lo que quiere que entiendan cómo funciona esto, el FAFSA no es que ofrece dinero, el FAFSA es la aplicación, como si fuera un papel, pero el FAFSA ustedes ponen toda la información y el FAFSA saca ese resumen, ese número, y se la pasa a las instituciones superiores y ellos usan esa información. Entonces, el FAFSA la recolecta, las instituciones la utilizan para proveer ayuda financiera a los estudiantes basándose en esa información. Okay. So let's talk a little bit more about the, so that that's FAFSA in general, right? Like I said, it's a form. It's not too hard. It's not too difficult. If you're filling it out and you guys get stuck, that's my job, right? Come ask for help. We can help you. Okay. Or have your kid come ask for help. Like I, a lot, like I said, about 80% of it, your, your child can do on their own, right? They need you for your taxes and some of your information. Most of it's about them. Entonces, el FAFSA, que no le tengan susto, que no es algo difícil. Y la mayoría de la información en esta aplicación del FAFSA la pueden llenar los estudiantes, yo diría el 80%, lo pueden llenar ellos mismos. Ahora, si lo pueden hacer en casa, en su computadora, pero imagínate que empiezan y se quedan estancados, para eso es el trabajo del consejero. Dice, ese es mi trabajo, vengan a buscar ayuda. Si necesitan intérprete, me llaman a mí y yo hago una cita con intérprete. Si quieren hacer la cita en línea o su estudiante puede hablar con él y hacer una cita, pueden poner una notita que diga necesito intérprete y él se contacta conmigo. Pero siempre está dispuesto a ayudar. Es importante decirle a los estudiantes que lo intenten. Y cuando se queden estancados, que piden ayuda, no que digan no sé cómo hacer. ¿Me entiendes tú? Y que lo intenten. ¿Eh? Yeah. So, we've kind of talked about some of the preparation. And for those of you in the room, not a whole lot of preparing you can do anymore, right? Seniors are about to leave in a couple months. So you might have some more savings. Maybe they'll work in the summer, things like that. But you know, if you have your kids, like, you know, kind of doing whatever you can. College is expensive. There will be costs even outside of financial aid typically. Um, so like having kids work in the summertime is a really good opportunity. If they're not using that money to support the family and they're saving up for a car or whatever else, I always suggest, I think it's really important, especially if maybe if you have younger kids that are a little bit younger and you're able to do it, Set up, you know, let them work, let them save up for that, whatever 90 mile an hour car they want to buy or something like that, or new phone or computer or video game or whatever it is. Set up a plan at home so that a portion, and that could be something that you figure out as a family, maybe 10%, 20%, 30%, 50%, who knows, of that paycheck gets put aside and saved for their after high school plans. That might be you know, college, that might be for books, it might be for their first car or their down payment on rent, whatever it might be when they leave home. Okay, because they should be involved in that process. It's not just you. Okay. And it should not just also be the government, right? That EFC will tell them, here's how much your family should be able to support you with based on your income. So that's an important thing too, is if they're working, make sure they're also saving for their own future. Um, algo que es bien importante que me gusta decir a las familias, es cómo prepararse para todo este proceso de la educación uh, superior. Ahora los padres que tienen niños en el grado 12 ya postularon, ya estamos en el proceso, no, hay, no queda mucho tiempo. Lo que pueden hacer los estudiantes es que pudieran um, tomar un trabajo de verano, pero ir a los estudios superiores siempre es caro y la ayuda financiera generalmente no cubre absolutamente todo. O sea, está la parte de gasolina, de transporte, de comida, de libros, computadora, hay otras, otras cosas que pueden necesitar. Entonces, sugiere que incluyan a sus hijos en este proceso, desde chicos. Si tienen niños menores, desde chicos, que empiecen el primer trabajo que tengan, que les enseñen que ahorren el 10%, el 20%, el 30%, hasta el 50% de lo que el estudiante está ganando en una cuenta de ahorro que puede ser de ustedes, se la guardan, lo tienen que ver como familia, para su vida futura después de la prepa. O sea, ese dinero que van a ir ahorrando puede ser um, para la universidad, puede ser para libros, para comprarse su primer carro, para ayudar con la renta. Si van a ganar dinero, quizás ellos quieren comprarse computadoras, juegos de video, pero un porcentaje que se vaya poniendo para su propio futuro, no es para los padres. Pero es bueno incluirlos en el proceso porque, como vieron en el FAFSA, ese, ese número que se llama EFC, que es la contribución familiar, 
se espera que la familia contribuya y los hijos son parte de la familia. Entonces también incluirlos en el proceso y van aprendiendo para el futuro además. Okay. And I'm out at lunchtime. I watch all of our kids come back from 7-Eleven probably spending $10 a day on junk food when they have free food at school. So I mean even if like we're at school 180 days of the year and if they're spending five or 10 bucks a day at 7-Eleven or Safeway or whatever it is on a snack or chips or soda or whatever it is, you know, that's three or four hundred, five hundred dollars a year that they're spending on junk food when they have free food. So like it's little things like that. And those that that's not gonna pay for college itself. But books are expensive. That'll pay for a semester or two of books. That'll pay for, you know, a couple, you know, half their year of car insurance. Like those are the things that as students get older, we want to start training them and teaching them how to do that. No, you don't need, you know, it doesn't mean you have to never eat snacks, but you don't need to go there four days out of the week, right? You can go there one day out of the week and save the rest of the money and put it somewhere else more, more useful. Entonces yo como consejero estoy viendo a los estudiantes a la hora de almuerzo en la escuela que se van al 7-Eleven, se van al Safeway, gastan cada día 10 dólares en comida chatarra. Y si nosotros pensamos que los estudiantes están en la escuela 180 días al año, puede ser esa cantidad que gastan a diario en comida chatarra, puede ser hasta 500 dólares en un año. Y la comida en la escuela es gratis. Entonces, no estamos diciendo que nunca hagan, se den un gusto, pero podrían ahorrar dinero e ir a comprar a comida chatarra una vez a la semana y no todos los días, por ejemplo. Porque 500 dólares no es que va a pagar toda la carrera universitaria o la carrera superior que tengan, pero puede ayudar a comprar libros. Los libros para las carreras son caros. Uh, o puede pagar la aseguranza del carro. Y además lo estamos enseñando y entrenando a ir pensando en el futuro y hacer cosas positivas con el dinero. Okay. Um, so we've kind of talked about that. We've also covered some of the FAFSA stuff earlier, right? So we're going to kind of skip over this page a little bit. Um, but I wanted to just hit on some of the preparation piece. Estamos hablando de la preparación. Vamos a saltarnos un poco porque aquí está de nuevo lo del FAFSA que ya los hablamos. So up here... Um, And it's, so we talked about the FAFSA giving you that acronym EFC. That's a number that you can see. It goes anywhere from zero to a lot, lots of money, right? But that's kind of like, think of that. When you see that number, that is what the government, that's not maybe what the end of the process looks like, but that's what the government says. This is kind of like your down payment, right? So like, this is like your deposit. You don't get it back, but... Sound like your deposit when you go rent a house or put down payment on a car, right? You're paying money up front and then you'll pay money over time too, right? So that EFC is kind of like what they expect your down. That's kind of like the, the base cost that they're expecting school maybe to cost your family that, that you can potentially afford. Uh, entonces, como estamos hablando aquí arriba, después del FASA va a recibir uh, el, el EFC, esa cantidad que lo que se espera que... Uh, la familia ponga para la educación, and that's annual or, or yes. para cada año. Entonces va a decir esa, ese número que lo que se espera que la familia contribuya puede ser cero o puede ser un montón de dinero, depende de la situación económica de cada familia. Pero se espera que cada año de la educación superior esa familia coopere con esa cantidad. Y, y piensen un poco como en un depósito, como que estoy comprando un carro, estoy comprando una casa. Y hay una cantidad que uno la paga al contado, que es el depósito, y después tiene quizás pagos mensuales por un montón de tiempo. Entonces tienen que pensarlo como algo así. Es la base que se espera que la familia pueda proveer. Okay. That number, when you submit your FAFSA, it will give you an estimated one. It will say, like, this is what we think based on the information. Once you submit and it's all processed, all the signatures are processed and things like that, Uh, usually within about one to two weeks, if you sign it digitally, it could be a little bit longer if you have to mail in a signature form. You're going to get this paper in another acronym, the SAR. This is called the Student Aid Report. That has the details of what your EFC is and some information that you want to look at. That's also the form that I need to get back from you if you're going to be submitting your FAFSA to verify for graduation. Okay, so that's the form that you'll either send me a screenshot of or a PDF of or print out and have your child bring it in and I'll file that away to clear them for graduation. Um, 
Además de ese número EFC que sale como resultado del FAFSA, que se lo envían a las instituciones superiores, de ese resultado del FAFSA sale algo que se llama SAR, que es uh, Student A Report, que es el informe de la ayuda de estu estudiantil. Ese informe se requiere para poder graduarse. Un niño no se va a poder graduar de la prepa si no tiene ese SAR, S-A-R. Entonces, cuando el estudiante recibe esa parte del SAR, le pueden sacar una foto con un teléfono, pueden llevarlo a la oficina y hacerle fotocopias, pero la escuela, en este caso el consejero, necesita ese papel para darle el visto bueno que se pueden graduar. Aunque tengan todo bien, si falta eso, no van a poder tener su diploma. If you end up not filing the FAFSA, uh, there's another form you fill out to graduate. You can opt out, meaning you're not doing that. That's a family choice. It's not a requirement, but you have to do one or the other. Right? So if you don't do that, we need that other form too. Um, una cosa que dijo de antes que el proceso de estos números cuando los chicos hacen su aplicación se demora entre una o dos semanas. Si los padres no son ciudadanos y tienen que firmar por papel y mandarlo por correo, se va a demorar un poco más para que tengan en cuenta el proceso y lo del FAFSA ahora es una como obligación de California que hicieron este año que todos los que necesitan dinero y los que no necesitan dinero, pero todo el mundo tiene que postular para graduarse y la otra opción es una persona que diga opt out, que digo voy a firmar que estoy diciendo que no me interesa esta ayuda, pero sí o sí las familias tienen que o llenar la aplicación o decir, no me interesa firmado. No puedes no hacerlo. Porque si no lo hacen, el estudiante no recibe ese número SAR y no se puede um, graduar. Okay. So once, like I said, you get that FAFSA done, it, just, it goes after the schools, right? And then it's a school-based process from there. Okay, so you're going to get letters from schools. That's what this talking about. And those letters are going to be made up of what they would call an offer, right? So they're going to have several things. They're going to have grants, okay? So that is, that's what we want to see. Grants, and, and they kind of use that word interchangeably with scholarships, okay? Usually grants are related to something that you're not necessarily earning. You kind of qualify for. A grant is usually something like, hey, you make or don't make this much money. Hey, your GPA is this amount. Okay, a grant is usually something that you don't necessarily earn. It's something that you qualify for. A scholarship is usually related to some sort of merit, meaning like you earn this, like your GPA, your test scores, your flute playing ability, whatever it might be, qualifies you for this dollar amount. So those are the ones we want to see because grants and scholarships are free money that you do not have to pay back. Um, cuando reciben la, of la oferta de la institución superior, Llenan el FAFSA, se va la información a las instituciones superiores y después les van a dedicar cartas con ofertas de lo que están ofreciendo de ayuda financiera. Pueden haber tres maneras de cómo les van a dar ese dinero o cómo están ofreciendo. Uno puede decir sí o no. Lo ideal son lo que se llaman en inglés grants o scholarship, que en español diríamos las becas o las subvenciones. Las becas son dineros gratis Gratis significa que no los tenemos que devolver en el futuro. Es un regalo. Que son cosas que uno califica para esos dineros. No, lo, no se los gana. No es como que yo trabajé o tengo algo. Es solamente califico. Y las subvenciones o las scholarships son cosas que te las ganas porque tienes un promedio de calificaciones alto, porque eres bueno para tocar la flauta. O sea, por alguna cosa que ese estudiante tiene, se lo gana. Pero esos dineros es el dinero gratis, que no hay que devolver y te lo regalan y lo ocupas. Entonces, eso es lo ideal que queremos ver en esas cartas de las subvenciones, de las instituciones. Queremos ver subvenciones y becas es lo ideal. The other thing they might put in there, and this is one thing that usually scares a lot of people away, is loans. Prestamos. Prestamos. <laughs> Prestamos. Um, So the loans are something that a lot of people think is a four-letter word, and it is in some ways, but um, it's oftentimes looked at as like, I don't want to do anything that has to do with loans for college. People are traumatized by the news, um, and there are really good examples of bad choices regarding loans that we'll see in the news, but 
the fact of the matter is, is that most students that go to college need to take out loans to make it possible. Very few people can pay up front and very few people actually get the full cost of college covered. Okay. Um, so many students will take it out. And I think a better, I wish they would call it an investment instead of a loan. Okay. Cause that's really what it is. This is the one investment. If you're paying money, if you're paying money to go to school and you complete your degree, it's the single investment that nobody can take away from you. Right. You get a degree, you get the knowledge in your brain. Nobody can steal that. doesn't matter if you file for bankruptcy. doesn't matter anything. Like, that is yours once you're done. Um, la otra opción, y me voy a salir de aquí para que lo vean, es la opción de los préstamos. Los préstamos tienen, los préstamos para la educación superior tienen mala fama. Porque hemos visto en las noticias de gente que lleva miles de años pagando los préstamos y lo importante era que hacerlo de manera correcta y tomar una cantidad que sea lógica, no hay que hacer malas uh, decisiones con respecto a los préstamos, pero a veces la universidad te ofrece un préstamo y la mayoría de los estudiantes puede que sí necesiten un tipo de préstamo porque a veces lo, la ayuda financiera no cubre el 100% de lo que cu cuesta ir a, la, a los estudios superiores. Y el uh, consejero dice, me gustaría que en vez de llamar los préstamos, lo llamaran inversión. Porque es una de las cosas en la vida que uno está invirtiendo en la educación y si el estudiante se gradúa y saca su título, es algo que nadie se lo puede quitar. Entonces están invirtiendo en esa persona, en su uh, carrera, y nadie te lo puede quitar. Okay. So, most students will probably take out some form of loans. In this paper that you'll get back from the college, this award letter, just know they're probably going to, even if you don't want to or don't need to take out loans, they'll probably offer them to you. Every single thing that's offered to students, even the free money, you can say yes or no to, right? Or yes to a certain amount of them, right? So if they offer you $10,000 in loans and you really only need to take out a $2,000 loan to cover the difference, You don't need to take out the $10,000. You can say, yes, only $2,000, right? So, so it's all in your, in your student's decision-making process to understand, like, you have the control here to decide what's right for you. Uh, algo que hay que tener en claro, que la mayoría de los estudiantes van a necesitar algún tipo de préstamo, pero cuando les llegue la carta de la institución superior, es una oferta. No están obligados. Entonces... Va a haber alguna cantidad de dinero de las becas y subvenciones que es dinero gratis y va a haber una oferta de préstamos. Uno podría decir, no, no lo quiero, ni, ni el dinero gratis. O sea, es opcional. Uno va a contestar, si lo quiero, no lo quiero. Y también no tienen que tomar la cantidad con, eh, con total. Por ejemplo, una institución podría decir, tanto dinero gratis y una, les ofrecemos un préstamo de 10 mil dólares. Pero usted dice, oye, oh, tengo ahorro, no necesito 10 mil dólares, quizás con 2 mil estaría bien. Entonces tú puedes decir, sí, acepto el préstamo, pero solo de 2 mil. Y lo importante es que sepan que las familias tienen el control. No piensen que porque mandaron esto ahora, oh, tengo que hacer este préstamo. Es opcional. Solamente lo toman si lo necesitan y por la cantidad que lo necesitan. No es obligación. Pero les van a ofrecer, dice que en todas las situaciones generalmente ofrecen una opción de préstamo. Y uno puede decir, no, gracias, con lo gratis estoy bien, me lo puedo costear. Okay? I'm not going to stop talk about work study in depth. I will just tell you that on the application on FAFSA and the California Dream, well, not on the California Dream Act, but on FAFSA, it will ask your student, would you like to apply for work study? Okay? Answer, yes. Okay? You are not signing up to do that. What saying yes on the FAFSA does is tell the college, yes, I'd like to see that in my financial aid award letter. And then that's the place where you decide if I want to do that or not. Okay. <laughs> if you answer no on the FAFSA, schools will not offer it to you. Okay. So you do want to say yes, because then you'll get a chance to say yes or no later once you actually see what it looks like. Um, algo que acabo de aprender, no sabía esto yo. Ahí, um, cuando llenan el FAFSA, 
hay una opción que se llama de, de un programa de trabajo y estudio, que en inglés es el Work Study Option. Y en el FAFSA uno puede decir si me interesa, no me interesa. Es bueno decir siempre que sí. Porque en ese momento no estamos decidiendo si lo vamos a hacer, si quiero trabajar y estudiar al mismo tiempo. No es la decisión. Solamente estoy diciendo, me interesa esa opción. Cuando les llega la carta de la institución superior diciendo, estos son los dineros que les ofrecemos, si dijeron que sí en el FAFSA va a venir la opción de si quiero trabajar y estudiar al mismo tiempo. Eso es trabajo, es trabajo en la universidad, como que ayudan en la biblioteca o de tutoría o cosas así se las arreglan dentro del horario. Pero en, en ese momento que me llega la carta, puedo decir, oh, sí quiero, no quiero. Pero si en el FAFSA pusieron no, esa opción no se las van a ofrecer. Y esa opción puede que haga la diferencia de cuánto dinero extra necesitan. Entonces, siempre es bueno decir que sí. Can I ask a question? I didn't know this. Imagine a student already submitted the FAFSA and it was no. Is there a way to go back and change it? You can make a correction. Um, dice que sí, estoy preguntando si una persona ya entregó el FAFSA, lo envió y puso que no en la opción de trabajar y estudiar, ¿es posible corregir eso? Dice que sí, que uno puede entrar a la aplicación y corregirlo, que no lo sabía. Okay. And so we are at one o'clock, I want to be, this is lunch for you, I realize that, so if you need to leave, just go, it doesn't hurt my feelings at all. I've got about 10 more minutes, if that's okay. Um, I want to kind of talk about this and I want to show you the FAFSA and then We can chat all week, yeah, questions or things like that. Entonces ya es la una, si se tienen que ir, yo entiendo, no me van a herir mis sentimientos, me quedan 10 minutos para terminar con la presentación. Okay. All of that information, in a little bit more complex understanding and numbers and that kind of stuff, all gets put into this, they call it an award letter, but typically it's actually something that ends up in a student portal. They get access to like an Aries account for college type thing that tells them, turn in your transcript, pay some money, things like that. It's usually in there. It's not actually usually a letter that you'll get in the mail anymore. Okay, but they'll tell you, here's how much coming to school costs. They call that the cost of attendance. Here's your expected family contribution, say it's $5,000. And here's how we're going to make up that difference in, of in between. Grants, loans, work study. Hopefully, that ends up equaling zero at the end. They met all the stuff that they said you need, okay? Sometimes, though, that's not the case, and sometimes there's extra that's not accounted for. And that's where people get in trouble of taking out too many loans or taking out private loans to go to these schools and things like that because it can get very expensive very fast. Um, una vez que terminamos ese proceso, va a tener um, un resultado en esa carta. Ahora, la carta se llama... Uh, award letter, que puede ser la carta de las ofertas, se llama así, por toda la vida se llama así, pero en realidad va a ser un correo electrónico y va a estar en línea. Um, pero va a venir una cosa que se llama COA, que es el costo de asistir a la universidad, cost of attendance. Y, por ejemplo, la universidad cuesta 10, estoy inventando números. Y va a tener el EFC, que es lo que se espera que contribuya a la familia. Y después va a tener lo que le están ofreciendo de dinero gratis, de, uh, de préstamo, todo eso. Y la idea es que si esto vale 10, ojalá los préstamos, los dineros gratis, todo sea 10 y la diferencia sea 0. Ahora, si les dan becas, si les dan esto y la diferencia no es 0, ahí es donde las personas empiezan, no alcanzo a pagar con todas estas ayudas, tengo que buscar préstamos adicionales. Y las familias o el estudiante se meten préstamos extras. Y ahí es donde vemos en la noticia estos estudiantes que tienen una cantidad de préstamos estratosféricos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Taking out loans is not the only way to address. They call that, that end number that's maybe extra. They call that a gap. That's the wording that they would use to describe that. There's leftover stuff we need to account for. Taking out a loan is not the only way to address that. Okay? Students can work. Maybe there's savings. Uh, they can apply for scholarships that can cover some of that as well. Okay, so there are ways to address that, but the biggest piece about that gap is you have to know and kind of do some pre-thinking about, is this, do I have the money to cover this this year and every year probably after that, right? Because again, this letter is talking about one year of college. You have two to five to follow, 
right? So can I do this once? Most families like, maybe I can make that happen. Can I do this five times? Becomes a different sense of the impact of that money, right? Uh, algo que hay que tener en cuenta, si la diferencia es cero, no es cero, si a pesar de las ayudas igual tengo que, hay una diferencia que no, no está incluida, esa diferencia se llama gap. Gap es como un espacio, es lo que queda, la diferencia. Entonces, ese gap es lo que nos falta por pagar. Préstamos no son la única opción, como ir a otro banco a pedir otro préstamo, no es la única opción. El estudiante puede trabajar, puede trabajar en un restaurante los fines de semana, puede trabajar en la universidad, hay opciones. Puede ser que tengan ahorros de la familia o del estudiante que van ahorrando por un tiempo. Pueden postular a becas de otros lados, como aquí tenemos uh, becas locales. Entonces se puede ver que ese dinero lo puedan buscar por otra parte que no esté en esta lista, en esta carta. Ahora lo que hay que tener en cuenta es que todos los números que nos están dando en esta información es para un año, es para el primer año de la educación superior. Pero si su hijo va a estudiar en, en una institución superior, puede que estudie dos años hasta cinco años. Entonces, la diferencia no dice, oh, me aprieto el cinturón este año si sí lo hago. Pero hay que multiplicarlo por cinco. O sea, dependiendo de la carrera que esté estudiando. Es posible que como familia me las arregle un año, pero puedo hacer eso dos, tres, cuatro años. Hay que pensar bien, porque ahí es donde la gente se crea un hoyo, que no pueden salir del hoyo. ¿Ok? This is where, to be honest, this is probably the phase that is honestly hardest for students and families. Because your student may have done all the work. They may have been perfect in high school. They may have done all the right stuff. Got into all their favorite schools. And they get the financial aid award letter and it's just not feasible. Okay, their top choice, their dream school said yes, but the financial aid did not come through. That's honestly the hardest thing probably for students and families. The no's that come from college, that hurts a little bit, but the yes and then a no, that hurts more. Okay, so that's the piece that we have to think ahead about is like, we want to be diverse in our applications and then we need to be ready to think about this a second time once we get our financial aid letters coming through and look at them all together, right? To see which one makes the most sense for me as a learner and for us as a family. Because students, you don't want to, like, you guys don't want your kids to take out $50,000 in loans every year, right? That's not maintainable, right? Most students, the average, I would say, that's pretty reasonable would be about $20,000 over the course of four years. So about $5,000 a year in loans is pretty reasonable and pretty attainable for most graduates of college to go forward and be able to pay off over 10 years. Um, algo que hay que tener en cuenta que es la, esta etapa de recibir las cartas con todas las ofertas puede ser la etapa más difícil. Puede que hayan hecho todo lo correcto, que se sacaron buenas calificaciones, que aplicaron a varias instituciones. Todo está perfecto. Y después uh, que quedó el estudiante en las universidades preferidas y después les llegan las cartas y realmente no, no alcanzan. Los dineros no alcanzan. Es como súper so, frustrante. Por ejemplo, si un estudiante aplica a ciertas universidades y algunas le responden que no, es triste, pero bueno, pero si te dicen que sí y después con la familia analizando que no lo pueden pagar, viene el no, es súper triste y súper frustrante. Entonces es bueno prepararse para esas situaciones, para postular de manera diversa, quiere decir a distintas instituciones, no solamente a dos, que son mis favoritas, para tener opciones. Y cuando nos llegan las cartas tenemos que volver a analizar cuáles son las nuevas favoritas. ¿Qué hace más sentido para la situación familiar en que tenemos? Porque eh, yo lo que veo como los estudiantes es que no es bueno que un estudiante tenga un préstamo de 50 mil dólares cuatro años, o sea, multiplicado por cuatro. Lo que yo he visto, lo que dice el consejero, en mi experiencia, es que una cantidad buena de préstamo podría ser 20 mil dólares en cuatro años, digamos 5 mil dólares cada año. 
es una cantidad que es manejable, que cuando se gradúan tienen 10 años para pagar y con un trabajo que tengan porque se graduaron van a poder pagar, pero no quieren que sea algo tan grande que al final estás con la soga al cuello. Okay. So, let me just kind of wrap this up a little bit and kind of... Um, if you have questions, so sometimes the comparison piece is challenging. Figuring out how much, like, how much is college actually going to co cost us, right? You get these letters, you try to decipher what all these things mean, like, how much does this cost? Come ask. Like, I have some tools that I can give to your student and they can do some of the work, right? Some spreadsheets that they can plug in information from their award letters and it calculates it for them, okay? But I'm ha like, have them set up an appointment with me. You guys come in, we can take a look and we can look at, okay, what what is the cost? And, and then you can take that information to decide what is the right next step. And sometimes, to be honest, in, in unfortunate circumstances, sometimes it's, you know, Maybe four-year college isn't the right next step financially for us. Maybe it's a junior college first. Junior college is going to be your most financially um, accessible path to a bachelor's degree, a four-year college degree out of all of them, unless your child like gets a full-ride scholarship or a giant scholarship or something. Um, entonces, algo que van a tener en cuenta, es difícil hacer la comparación. Van a recibir, por ejemplo, estoy inventando, cinco cartas. Y las cartas vienen de distintas instituciones y se ve distinta la información. Entonces, a veces es difícil, es difícil comparar las cantidades. Si tienen ese problema, vengan a buscarme, dice el consejero. Yo estoy ahí para ayudar. Me pueden traer toda la información. Yo les ayudo a ver la información. También puede venir su estudiante a hablar conmigo. Yo tengo herramientas que puedo compartir con el estudiante como una hoja de cálculo que pueden poner las distintas opciones y les dan resultados totales. Para eso estoy. Pueden pedir una a cita a los padres, los estudiantes, ambos juntos. Pero es la parte más importante. Y a veces sucede que después de ver todas las opciones, quizás la opción de universidad de cuatro años no es la mejor financieramente. Ahora, hay otra opción de llegar a, a un título universitario de cuatro años, que es yendo a un colegio comunitario de dos años primero y después traspasarse a la universidad. Y el título al final va a ser el mismo título que se obtiene una persona que fue a la universidad por cuatro años. Se puede hacer porque el colegio comunitario es más asequible en la parte monetaria, es más barato que una universidad de cuatro años. Pero es bueno analizar la información bien y si necesitan ayuda, pídanla. Okay, so it's it's a lot of lot of stuff, a lot of information, um, but I'm here to help understand some of it. And the colleges they have entire departments, the financial aid department that is dedicated to just working with students of how to pay for college. And so if I don't have an answer, I can help put you in contact or your student in contact or together with the financial aid department. So there are numerous resources and kind of your job as the family is to try to do your best to access those and ask questions. Like, don't be afraid to come ask questions. Like most of you, this is probably your first time, maybe second time having your child apply to college or doing the FAFSA and stuff like that. It's okay to ask questions. Um, it, I understand some of this stuff, um, especially like if you're undocumented or you have undocumented family members can be rather stressful because trust is an issue with the government, right? And so, I, I, I'm not in that boat, so I can't fully understand what that means, but I've never seen a student or a family come into any issues by filing financial aid forms. Okay, so I want to be able to tell you that you can trust this process and they don't interact with other agencies and things like that, but you have to kind of put that through your own lens and filter and things like that too. So, so just know like we're, no one is out to get to you with this process either in that case, but it's an important thing to go through that process to understand. Um, algo que quiero que sepan es que es muy importante uh, hacer este proceso y te, hacer preguntas que no se sientan incómodos porque, ay, no estoy entendiendo, no estoy entendiendo de nuevo, voy a preguntar. Da lo mismo. Puede que su niño sea la primera vez que tengan un estudiante postulando o que sea la segunda vez y hacer preguntas está bien. Y lo, el, el rol de los padres que tenemos es informarnos 
de, y ocupar los recursos. Entonces, llenamos el formulario, nos informamos. El consejero es un recurso. Ocupen el recurso. Para eso está. Él, no hay preguntas tontas. Es bueno informarse y ocupar la ayuda. No, no, como padres tenemos que ocupar esa ayuda. No tenemos que saberlo todo. Y él entiende que de repente hay familias que hay personas indocumentadas o tienen familiares y tienen mala experiencia y tienen un problema de confianza en lo del gobierno. Y es comprensible. Ahora dice, yo no estoy en esa situación, lo entiendo y a la vez quizás no lo entiendo bien. Pero quiere que sepa que de los años que lleva haciendo el trabajo de consejería, nunca ha visto ningún problema relacionado a la familia por llenar esta aplicación del FAFSA. Lo del FAFSA es solamente para informar a las instituciones superiores, no se comunica con otras agencias del gobierno y es importante que hagan este proceso porque va a haber buena ayuda y posibilidades para sus hijos que quizás como padres no tuvimos. Okay, so just wrapping up, this is what the FAFSA looks like on the starting page. Your student should be the person that starts this, not you. Okay, so they will start the process and there's about two or three sections where they'll bring you in as the parent. They'll say parent at the top of the section. Okay, but I want the thing I want you to show you on this page is if you're looking at this, right up here is where you can change the language. Okay, so if you wanted to see it in Spanish, see if it'll let me do it on here. Okay, I'll explain it in the meantime. Esta es la primera página que vean cuando van a llenar el, el FAFSA. Lo deben hacer los estudiantes, no los padres. El primer paso es la cuenta de los estudiantes. Um, we'll see. Arriba, a mano derecha, había un botoncito que decía español. Entonces quiere mostrarnos cómo se puede cambiar al idioma español. Vamos a ver si funciona. <laughs> Pero la it's idea like an, es que it's no, an embedded, it, it, it's not working right, but it should do, should change the language because it's my oh. software tool that I'm using right now. Entonces el problema que está teniendo él que está en la presentación y no en el sitio de internet, pero se puede. Entonces a mano derecha arriba, pero la idea es que lo llenen los estudiantes. Y hay una, hay una, there is a section for the parents inside, mm -hmm. right? Yep. Entonces cuando viene la información de la sección de los padres, ustedes van a ayudar a pasar esa información. Pero no son ustedes los que se van a sentar en la computadora a crear la cuenta. Tiene que ser el estudiante. Ok. A lot of information. That's probably enough for today. Uh, feel free to take off if you need to get back to work or need to go grab kids or whatever else. But um, I'm happy. I'm going to be working in here probably until 2.30. So if you want to stick around and ask questions, please do. Okay. Entonces ahora terminamos con la presentación. Yo me voy a quedar trabajando aquí hasta las dos y media. Si se quieren quedar para hacer preguntas, no. Están invitados a quedarse de todo el tiempo que quieran, pero si se deben ir, está bien.